ल तैले ईश्वर पोखरेलको नाम लिनु भयो वहा कति जुडी चाहिँ सांसद हुनु भयो वहाले कुन मन्त्री हुन बाकी छ वहा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भयो उमेरको हिसाबले पनि 70 हरारीमा पुग्नु भयो वहा अब वहाले के गर्न बाकी छ यो 5 वर्षमा वहाले के कुरा पुगेन र के गर्छु भनेर अब भोट माग्ने हो वहाले अब म संसद भएर जान्छु म जस्ता हरेक संसद भएर आउँछन् हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक दलको कार्यकर्ता अख्तियारमा नियुक्ति गर्नु भएन पुलिस राजनीतिक दलको नियुक्ति गर्नु भएन त्यहाँ त त्यही छ हेर्नुस् अर उनले मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो पुरा मेरो पुरा डिटेल म अहिले 5 वर्ष अगाडि यस्तो छु भने 5 वर्ष पछाडि कसरी अरपत्ति हुन्छ छानबिन गर्नु पर्यो न र 46 साल यताका हरेक प्रधानमन्त्री मन्त्री भइसकेका मान्छे जीवित छन् तिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरौ तपाई माइतीघर मण्डलामा भन्नुस् तपाई बानेश्वरमा भन्नुस् काही भन्नुस् यी हरेक क्षेत्रहरुमा मेरो रगत नभएको ठाउँ छैन के तपाई काठमाडौँका नयाँ बानेश्वर यो तिनकुने भन्नुस् गौशाला भन्नुस् महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्त भन्नुस् मालीगाउँ भन्नुस् हैन यो के रे सिंह दरबार भन्नुस् दरबार मार्ग भन्नुस् कालीमाटी भन्नुस् टेकी भन्नुस् कीर्तिपुर भन्नुस् त्यहाँका हरेक हिरासतहरुमा मेरो बास नभएको ठाउँ छैन मेरो हदगडी नलागेको ठाउँ छैन जस्तो यति बेला त्यो मतदाताहरुलाई पनि उम्मेदवारका विषयमा अझ धेरै कुरा जानेर बुझेर चाहिँ मत हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जो लागिरा हुन सक्छ र त्यस आधारमा तपाईको यो भन्दा अगाडिको दलीय आबद्धता या स्वतन्त्र नै तपाई रहिरहने या कुनै दलमा प्रवेश गर्ने तपाईको घर देखि लिएर अरु कुरा पनि मैले सोधे अर्को चाहिँ जस्तो मान्छेहरुले सोच्छन् कि गरिखाने पैसा हातमुख जोर्ने चाहिँ मेरो सांसदको के छ भनेर पनि बन्ने भोलि बन्न लागेको सांसदको के छ कसरी जीविकोपार्जन भइराछ भनेर पनि सोच्छन् तपाईको चाहिँ के छ पैसा व्यवसाय नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रममा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति जति जति नजिकिँदो छ उम्मेदवारहरुको दौडधुप पनि त्यति नै बढ्दो छ आफ्ना एजेन्डा लिएर मतदाताका माझमा विभिन्न तवरबाट उम्मेदवारहरु पुगिरहेका छन् विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरुलाई हामीले सोधिरहेका छौं कि तपाईको यो उम्मेदवारी किन हामी आजको यो कार्यक्रममा सोध्दै छौं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनु भएका हेमराज थापासँग उहाँलाई हामी सोध्दै छौं तपाई जित्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ सांसद बन्नु भयो भने त्यतिबेला तपाईले गर्ने कामहरु के के हुन्छन् र केही गरी चुनाव हार्नु भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामी यही चुनावकै सरफेरमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गर्दै छौ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ आलाई धन्यवाद नमस्ते आराम हुनुहुन्छ म ठीक छु कस्तो चलिरहेछ चुनावी अभियान एकदमै यो हामी अहिले मतदातालाई र आम मान्छेलाई चाहिँ यसपाली तपाईहरुले किन मत बदल्ने अथवा परिवर्तनका पक्षमा किन मत हाल्ने भनेर बुझाइरहेका छौ उहाँहरुले पनि हाम्रो कुरा सुनिराख्नु भएको छ र उहाँहरुले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा चाहिँ मतदाताहरुले हामीलाई फोन गरेर सम्पर्क गरेर हाम्रो घर आगनमा पनि तपाईहरु आउनु पर्यो भनेर भनिरहेको हुनाले हामीले जे सोचेका थियौ अथवा हिजो उम्मेदवार दिनु अगाडि त्यो भन्दा निकै राम्रो चाहिँ पाइरहेको छु मैले चाहिँ जस्तो तपाईले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनु भएको छ तपाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा देखिनु भएको छ तर पछिल्ला केही दिन यता चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई हेर्ने दृष्टि मान्छेहरुको अलि फरक जस्तो देखिएको छ केही उम्मेदवारका कारणले पनि हुन सक्लान जस्तो यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु भनेका चाहिँ कसका डमी उम्मेदवार हुन् या के हुन् भनेर सोधिराछन् तपाई के भन्नुहुन्छ तपाई यदि चाहिँ तपाई स्वतन्त्र हो या के छ भन्दिनुस् त यदि हामीलाई यदि पब्लिकले आम मान्छेले यो दृष्टिकोणबाट बुझ्यो भने त्यो हामीमाथि त अन्याय हुन्छ नै जनता र मतदाता आफूमाथि र राष्ट्रमाथि नै अन्याय हुन्छ पछिल्लो 7-8 वर्षको अवधि ड्युरेसन तपाईले नजिकबाट नियाल्नु भयो भने अझ पछिल्ला कयौं यो 3-4 वर्ष पछिको आन्दोलनका पृष्ठभूमिहरुलाई केलाउनु भयो भने 
हामीले राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलाप को लगातार भण्डा फर गर्दै आइरहेका छौ जे कुरा बोलेर जे कुराको बाचा गरेर जे कुराको प्रतिबद्धता गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूले तपाई र हामीबाट भोट लिनु भयो सत्तामा पुगिसकेपछि शासन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि जनताका मागहरू सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि उहाँहरूले जनतालाई लत्याएको पाइसकेपछि हामीले अब नेपालमा ट्रेडिशनल करप्टेड पोलिटिक्स पोलिटिक्सको चाहिँ विकल्प खोज्नु पर्छ भनेर मुभमेन्ट चलाइरहेको हो त्यही मुभमेन्टलाई टेकेर त्यही पेरिफेरीलाई अगाडि बढाउँदै राजनीतिमा सुदृढीकरण हुनुपर्छ भनेर त्यसैभरि चाहिँ मुभमेन्ट चलाएका मान्छेहरूले तपाईँ कसैको डोमी उम्मेदवार हो कि भनेर भन्नु चाहिँ त्यो अन्यायजनक कुरा हुन्छ त्यो 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 चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि निरपेक्ष तरिकाले लगाइने आरोपका नजरले मान्छेहरूले किन पनि हेरिरहेका छन् भनेदेखि केही ठाउँमा हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर जसले भन्नुभयो उम्मेदवारी खडा गर्नुभयो उम्मेदवारी दिनुभयो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ फलाना पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन रह्यो मैले फिर्ता लिएँ अब म चाहिँ उहाँका पछि लागेँ भनेर भन्नेहरू देखिएका कारण समाजको बनावट हुन्छ हेर्नुहोस् है समाजको एउटा खाले संरचना हुन्छ एउटा खाले मान्छेहरू निरन्तर समाज डाइनामिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दछ गतिशील प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दछ र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ थप गति दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका हुन्छन् भने अर्काथरी मान्छेहरू हुन्छन् जो चाहिँ त्यो तर मार्ने भन्छ नि दुध दुने एउटा भैँसी पाल्ने एउटा अनि तपाईँको चाहिँ दुध उमाल्ने एउटा अनि माथिको त्यो तर हुन्छ त्यो सर सरलक्कै खान खोज्ने टाइपका हुन्छन् त्यो खान पाएन भने चाहिँ अनि चाहिँ बिगार्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् र यो समाजको जुन यो प्रक्रिया हुन्छ यो चलिरहेको छ तर त्यस्ता मान्छेहरूबाट तपाईँ हामीले सचेत रहनुपर्छ र उहाँहरू जस्तो मान्छेबाट सचेत रहनुपर्छ भन्दैमा आम मान्छे जो हामी परिवर्तनका लागि लडिरहेका छौँ तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपाको सरकार हुँदाखेरि पनि हामी सरकारका गलत क्रियाकलापको कट्टर आलोचक थियौँ र अहिले कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको गलत क्रियाकलापको हामी कट्टर आलोचक छौँ अथवा हाम्रो चाहिँ आमूल सुदृढीकरण अथवा शुद्धिकरण राजनीतिक शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हिँडेको हुनाले हामी प्योर स्वतन्त्र हो हामी प्योर नेपालवादी हो र हामीलाई शंकाको दृष्टिकोणले नहेरिदिनका लागि मतदाता जनता र मिडिया कर्म कर्मीहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्दछ यहाँको एजेन्डाका विषयमा सोध्छु के के छन् भनेर होइन आफै उम्मेदवारका रूपमा आफैले आफूलाई चिनाउनु पर्दा हेमराज थापाले कसरी चिनाउनुहुन्छ आफूलाई तपाईँको पृष्ठभूमि तपाईँ को हो के हो भन्ने विषयमा अब म विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत थिएँ र अहिले पनि मेरो अध्ययन अब टु बी कन्टिन्यू नै हुन्छ यसपछि म सम्भवतः एम फिल लिड पिएचडीका लागि अब म डिफेन्स गर्छु प्रपोजलहरू भाइभाहरू अब अब यो इले आफ्टर इलेक्सन भनौँ न जब ब्याक एनाउन्स के त्यो विज्ञापन खुल्छ अनि विश्वविद्यालयमा पढ्दा पढ्दै जे कुरा हामीले पढ्यौँ नि जस्तो मैले पोलिटिकल साइन्स पढेँ सोसियोलोजीमा म त्यहाँ जोइन भएँ हेल्थ एजुकेसन पढेँ फिजिकल एजुकेसनहरू पढेँ पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू पढ्यो संसारको राजनीतिको बारेमा समाजको बनावटको बारेमा मानवीय अवयवका बारेमा मानवीय संरचनाको बारेमा पढ्दाखेरि सबै ठाउँमा स्ट्रक्चरहरूले बनेको देखियो अथवा राम्रो बनेको अनि हाम्रो सोसियल स्ट्र्याटिफिकेसन अथवा हाम्रो समाजको लेबल हाम्रो मानवीय चेतनाको लेबल तपाईँले सम्भवतः किन राजनीतिमा भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहनु भएको छ म यहाँलाई यहाँलाई सोधिराखेको छु तपाईँ आफूले आफूले चिनाउनु पर्दा हेमराज थापाको पृष्ठभूमिदेखि लिएर आफैले आफ्ना बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न मतदातालाई चिनाइदिनुहोस् तपाईँ को हो भनेर हुन त तपाईँलाई चिन्नु भएको छ देख्नु भएको होला होइन तर कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ यो हेमराज थापाको घर कहाँ हो यसको पृष्ठभूमि के हो होइन यसले के के गऱ्यो यो कुन कुन पार्टीमा यो भन्दा अगाडि रह्यो या यो मान्छे कुनै पार्टीमा नै थिएन कि यो सबै कुरा आम मतदातालाई भनिदिनुहोस् न म चाहिँ बाजुरामा जन्मेको हो आज पनि मानव विकास सूचाङ्कका हिसाबले त्यो सतहत्तरौँ जिल्लामा पर्दछ त्यहाँ 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 मैले एकैचोटि अब बाजुराको चरम गरिबी र सहरको चरम सहरीकृत यो दुईवटै कुरालाई मैले एउटै आँखाले निहाल्ने अपरचुनिटी पाएँ म पढ्दै गएँ पढ्दाखेरि मैले पछि एसएलसी पछि मैले साइन्स पढेँ साइन्स पछि बिएससी गरेँ बिएड गरेँ त्यसपछि एमएड गरेँ एमएड गरेपछि काठमाडौँ आएँ फेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जोइन भएँ गर्दा गर्दै त्यहाँ विश्वविद्यालयमा मैले पहिलोचोटि चाहिँ ठुलो आन्दोलनको छेडेको चाहिँ दुई सालमा शिक्षा ऐनको नौ संशोधन ल्यायो नौ संशोधन ल्याइसकेपछि 
अटोमेटिक थाई होने राजनीतिक रूप में नियुक्ति भैया अथवा एक विषय दुई विषय पढ़ाने करी प्राइवेट रूप में शिक्षक भैया मेरे शिक्षा शास्त्र होना एमएड में अध्ययनरत थे अभी सरकार ने सोहस्फूर्त थाई करने लिया हमें भूनिवर्सिटी के लिए कई ट्रेनिंग दी रख कढ़ाई रख हो कंपिटिशन होने पर्च पढ़ाने मैं योग्य होने पेल्ह दिन हम माइतीघर मंडला में मंडोलन दुईजना साथी छ दिन अनसन बस पीछे तो खारेज भी गयो तैंखि सुरू भग सेकेंड टाइम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का भिशी अब पांच वर्ष कार्यकाल सक नया लियाने कुछ चलो ते अब तो राजनीतिक नियुक्ति नहीं तब अभी तो बेला तब देख् आज भी पाँच तो यूनिवर्सिटी का मेन गेट देखि घड़ी बबन समय ठूला ठूला हमें काला बैनर रख तो बेला कि राजनीतिक रूप में नियुक्ति यहाँ नगरीस् यहाँ कर यहाँ गयो हमी चाहिए अब विद्रोह में उत्रि अथवा आंदोलन कर योग्य मानी लिया पर्च एट आयोग बनाने बिहार टाँस हमें आंदोलन गये तो काठमंडू को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी देख लीएर पृथ्वीनारायण कैंपस पोखरासम हम मुंट तो बेला चले थे अभी सेवा आयोग का करप्शन यूनिवर्सिटी भि होता खेल विश्वविद्यालय भि तो होते अब मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन को मुंट ने सुरुआत भो मैं पच्ला गतिविधि का विषय में आँच तभी त्रिभुवन विश्वविद्यालय में रहता खेल या पच्ला दिन में अलग तब स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार दिवस तभी कुन कुन दलसंग आबद्ध रहने भाई विगत में या रहू भेन तो विषय पार्दी म कलेज पढ़ा खेल अखिल क्रांति संग जोड़िए अल अलि माओवादी प्लस टू पढ़ा खेल है माओवादी बनु एक माओवादी बनी ना जो कलेज पढ़ा खेल सब एगार बाहर को उमेर माओवादी को लंग टाइम मैं गैपिंग करें पढ़ाई में ध्यान दिए रही एकचोटी नया शक्ति भो है मैं होना देशभरी का युवा सबजना लालायत भी भे बाबूराम नेतृत्व को पार्टी में एक वर्ष रहे फिर चौसठी कौहत्तर साल के निर्वाचन पीछे अब तो के कोलाबोरेशन के आपको अध्ययन में ध्यान दिए ये रही भाई भाई राम हो कि तो एटा युवा अवस्था चेंजेबल हो बुझे मैं सब आम मतदाता का मज में तैयार को सब कुछ आओस् ताकि मतदाता ने सही मतदाता चिन्न सकूस यी कुछ का आग्रह तब पृष्ठभूमि हे तब विशेषकरी कम्युनिस्ट विचारधारा बोक पार्टी संग को जो आबद्धता यहाँ को रही है अब तो विचारधारा काम ही नलाग्ने भोन तवतंत्र मुंट तीर लग्न भाग कि अब कस्तु अब मई हजार चौसठी पैंसठी तीर तो रईल में जोड़िए भन न अरुप जोड़िए अरुप जोड़िए भर्खर म पंद्रह वर्ष को थे हे कुछ अब तो राजनीतिक चेतना का हिसाब से कुछ हिसाब से नगर्ने नहीं हो बिना अर्थ को क्या तो र म अस्त जोड़िदाखे अब अल्टरनेटिव पोलिटिक्स को कुरा उठ्य काठमंडू में विवेकशील को बेला उठ्यो अर्क नया शक्ति भनी हो तुलनात्मक रूप में कलेज में राम पढ़ने में तो बेला बाबूराम भट्टराई भो हो कि क्या होना पोलिटिक्स में यो राम टपे को मं अब राम्रेसु भाया विकल्प बने युवा अपर्चुनिटी बने धेरे कुछ नया के भे अब हमी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी रख यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर मौजूदा जे संरचना तेज को विकल्प खोज क्या एटा क्रिटिकली लेवल में पुगे मानी समालोचनात्मक तरीका कुछ को विश्लेषण कर अल्ले जे सो भाई पृथक कसरी कर सकता तो भाग राम कसरी कर सकता भैकल्पिक वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति नया शक्ति में जोइन भोइन भेम तस्त क्या भाग पछाड़ी आऊ अब हम तैंभ पछाड़ी आरोप हमें देखे कुछ के होने आज भी में अगर मौजूदा करप्टेड पोलिटिकल पार्टीज जो अब सब तेस में पढ़ी हाल हेन बाबूराम भट्टराई प्रचंड केपी ओली झलनाथ खनाल माधव नेपाल देववा जो जो भन्न सबजना करप्टेड पोलिटिकल पार्टीज पार्टीज रो संरचना तो राजनीतिक संरचना भित्र वहाँ पढ़ू रूल विशेषतया अब चाहिए वैकल्पिक राजनीति जो वहाँ होल्ड कर रख्वे एवटा बाबूरामजी ने अर्क अलि अलि रविन्द्रजी ने वैकल्पिक को सुरुआत करूँ तेज दोस्त बनाने भो भाई भाई मेरे हेन फिर 
क्योंकि संभावित राजनीतिक व्यक्ति कस कति ठीक कति गलत भन्ने तो आपको ख्याल अर्थ ही हुआ पुष्टि हो तर निमित हिड़ी रख मं तो यात्रा ट्रेक छोड़े बाहर जो के होने पदीय लोभ का लगी अथवा आपू पावर में पुग्न का लगी मान आपू हिड़ने ट्रैक यदि कोई मं बा गए तो नराम कुरा तो भैस में वैकल्पिक राजनीति को आवश्यकता अब झन खटक गए झन झन तो फराकि भाई क्या राजमाग अब चाहे प्योर मं आए प्योर मं दल को विकल्प खोजन पर्द दल को विकल्प में मतर राख् पर्द अथवा दल को विकल्प में नया सुसंस्कृति युक्त जनता का दैनिक आवश्यकता मीट कर पच्ला दिन में मैं रोगे पच्ला दिन में तई को बुझाई यी दल नेपाल को विकास समृद्धि यो संभव छेन दलिय व्यवस्था को विकल्प खोजना तीर लगे ये उम्मीदवारी हो कि तब को या स्वतंत्र अब जो उठन का लगी भन उम्मीदवार सांसद बन चाहिए तब मन लगे अब कुछ पार्टी बा दूँ कई पार्टी जो कुछ पार्टी ने नपत्यालन् या पत्या पत्याने खाल का पार्टी बा उम्मीदवारी दिदा खेल खास के हो बर यह स्वतंत्र मुवमेंट जो चल रहा इसलिए नहीं अगड़ी बढ़ाऊँ वाले मैं मूल तो दुईवटा सोते एट दलिय व्यवस्था नहीं ठीक छेन तैंक उम्मीदवारी हो या के हो जो तबी अ यही टू बी कंटिन्ू कर हमी विकल्प खोजि हमी के विकल्प खोजि सुसंस्कृत राजनीति जनता का आवश्यकता पूरा करने राजनीति होने मान्यता राखी रह रो तो अभियान चला चला तो मुवमेंट चला चला सड़क आंदोलन कर इलेक्शन आयो र इलेक्शन लिमोलाइजिक रूप में एटा सांकेतिकरण यह दल चुनौती दिने कुरा हो तो उन्नीर का उम्मीदवार रिहर को दल चुनौती दिने कुरा हो रनता का बीच में आप्ना कुरा लैजाने कुरा हो जो कि पंचायत को विकल्प खोजी थी पंचायत को विकल्प खोज्ता खेल दल प्रतिबंध लगाइए थी तर दल को सीम्बुलाइज भर चाहे पद्मरत्न तुलाधर रूपचंद्र विष्ट जस्ता मानी संसद लड़ने गुण संभवतः वहाँ जित्न भी भो और संसद भि आपका कुरा राख्व कि कारण गलत छो सही होने वाले रही चाह हम उम्मेदवार हाई मेरे आपको उम्मेदवार को अल्टरनेटिव राजनीति को जग को रूप में इस लैजानु पर्द जो तीन चार तीनजना जी स्वतंत्र उम्मीदवार जित्ता खेल धेरे मानी खुशी कौन भो सको रही विकल्प बन सको रही भाई आधारशिला निर्माण भो रो इलेक्शन में यह निर्वाचन में यदि तब हमी तो आम देशभरी स्वतंत्र उम्मीदवार दिने को एकदम धेरे ठूल लहर छाइन तो चले युवा राजनीति में आने भग तो एकदम स्वागत योग्य कुरा हो तो एकदम राो हो रही हमी दीरा के होने अ यो अल जो मौजूदा तब एकदम चले दल भू मुराना भू तिनी है तिनी अत्याचार रर्बरता का विरुद्ध में तिनी दमन का विरुद्ध में तिनी अन्याय का विरुद्ध में अर्क जनता को राजनीतिक दल जनता को सेवा करने पोलिटिकल पार्टी जिससे पोलिटिकल एजेंडा रूला मत अथवा राजनीति रूला मत केन्द्र न राखे जनता का समस्या केन्द्र में राखे राजनीति कर सकोस् त्यो किसिम को निर्माण करने आधारशिला को रूप में यह इलेक्शन लश्न पर्च अज जनता प्रश्नसंग भादा खेल यो ये बेला तब स्वतंत्र तब को भन न स्वतंत्र उम्मीदवार ये दल को विकल्प स्वतंत्र होने होना भोलि का दिन में एटा नया वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण का लगी आधारशिला तब तैयार कर खोजि धेरे जो तीन खोजे आमूल प्राप्ति का लगी तो तई हम जो विचार राख्ने बीच एकत्व होना आवश्यक है तो विचार राख्ने प्रतिनिधि को सरकार बनना आवश्यक है तो भोलि म सरकार नमनुला के सरकार में नमन जाऊँ अगर तैयार संसद होने रहर का लगी भन्नी मैं आज भी भू संसद होना मैं फिटिक मोह छ छाती में एक संसद को लोगो टाँस संसद भि सुने सेल्फी खींचने उंगनी निदाऊने राष्ट्रघाती को साछी बननी राष्ट्रघाती करने समझौता में लैपचे ठोक्ने तैं भि गए प्रधानमंत्री चुनने म यह प्रक्रिया में जान मैं रहर छेन तर कुछ के होने यदि हमी पार्लियामेंट में पुगेन हमी एक्जैक्टली पार्लियामेंट संसद कस्तो होने कुछ जनता कहीं सो अप कर नपाने भैया क्या आज पब्लिक ने पार्लियामेंट बने संसद 
भ्रष्टाचार करने थल हो संसद लाइसेंस प्राप्त भ्रष्टाचारी को अखड़ा हो संसद राष्ट्र बेचने समझौता में मेरे जिज्ञासा अज अज प्रश्नसंग मैं बुझे होने धर व्याख्या नगरिकन तब स्वतंत्र इस कारण उम्मीदवार कि अलग भैया दल ठीक छन हो तर स्वतंत्र दल को विकल्प हो हमी भोलि का दिन में राम्रा दल जो तैयार करना चाहता हो सीधा भाग धेरी घुमाई फिर दल नहीं खोलने दल दल हम खोल तैयार दल में भर्खर हिजो अस्त खोल एक दुई दल तिनी ट्रांसफर्मिंग हो तो एक तो हो जो कई नया दल रविजी को दल को अर्क अब इस लौरो यो अज नया खुल सकता यह फेयर यह वर्ष खोल दल ती पात्र एकदम सबजना फेयर छ तर मौजूदा करप्टेड राजनीतिक दलसंग हम एकत्व अब कहीं हो रामी नया बनाने कुरा में ढुक्क छो कहीं स्वतंत्र नहीं रही रहन है स्वतंत्र तब के स्वतंत्र भन्न जो स्वतंत्र जो कुछ दल में आबद्ध न संसार को सुन न कुछ दल में आबद्ध न्यक्ति ये बेला तब को उम्मीदवार हेने वाले कुछ दल में आबद्ध नो यही रूप में रही रही न इस देश में एक सौ पैंसठी वा निर्वाचन क्षेत्र छ एक्लैले एक ठाव में चुनाव जिते अब आमूल परिवर्तन करो तो राजनीति नबुझे भो रो स्वतंत्र राजनीति हो चुनाव लड़ी रख चुनाव कड़ी रख इज डुईंग समथिंग डिफ्रेंट कि स्वतंत्र भाई म राजनीति करूँ भाई कुछ तो बिर्स भैन त पुराना राजनीतिक दल राम करेन मत को विकल्प खोजी रखे यो यो कुछ संसद में गए करने राजनीति होनी रो भर बीच को एकता आवश्यकता यो भर राम चाहने बीच को एटा सहकार होना आवश्यकता राम चाहने को सरकार बन आवश्यक राम चाहने यह देश को नेतृत्व करना आवश्यक भवश्यकता अब उम्मीदवार का विषय में नहीं अलग प्रश्न होने मैं ये कुछ अब जो ये बेला मतदाता उम्मीदवार का विषय में अज धेरे कुछ जानेर बुझे मत हाल पाए हो जो लगी रहा होना सकता है तेस आधार में तैंको यह भाग अगड़ी को दलीय आबद्धता या स्वतंत्र नहीं तई रही रहने या कुछ दल में प्रवेश करने तैंक को घर देख लुरा सोधे अर्क जो मानी सोच कि गरी खाने पैसा हाथमुख जोड़ने मेरे सांसद को के बनने भोलि बन लगा सांसद को केसा कसरी जीविकोपार्जन भैर भोच् तब को पेशा व्यवसाय अब अलसम चाह अब मैं अनेस्ट भर भन्न पर्च मैं आप लुका मस्तीसम पढ़ी रखे थे सेवेन्टी सिक्सम तब रो पेलो संवाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय को गड़ी भवन अगड़ी भग तक विद्यार्थी थी रहा आम मं पढ़ासम घर को मं उ बेहर सब कुछ तो हमें ठा भाग कुछ हो तो पढ़ा पढ़ा लकडाउन भो हेन भो नहीं लकडाउन भो तो लकडाउन में मैं व्यापार करने वा जब करने चांस ही थे तो हुआ हम सड़क में आंदोलन करना थाल अब आंदोलन करते चुनाव भो अम को हक में तेस कारण अल्लेम मेरे घर का मानी ने नहीं मैं काठमंडू में खाना बस्ना का लगी व्यवस्था तंदोलन कर समय में होस् या अभी चुनाव में लड़ी रखे समय में मेरे घर को मानी घर नहीं भरथेक भैर घर नहीं अब जो तब को पेशाब व्यवसाय जो छेन घर बा तरथेक भैर ये बेला अब जो चुनाव भाई बितिक पैसा को कुरो भी आँच क्या मैने नमाने पैसा को कुरो आँच कसरी जुटाई रहने भाषा पैसा कतिसम जुटो अलसम पैसा कति पैसा खर्च करते हुए चुनाव में तो भन्दन मेरे एक रुपया भी जुटे छेन मैं तो म देखी रहु को स्कैनर पठाई राख्भ है मैं तो लाज लग् हे मांगने लिखी मांगना लुनाव करने भाई होना अब एक रुपया जुटी रखे तर मैं अब मेरे आपको भिनाजू है भर मेरे दीदी मेरे आमा मेरे बुआ पचास पचास हजार रुपया दिन मुनाव लड़ी रहूँ मैं भनी रखे 
अब मेरो सचिवालय छ त्यो सचिवालय चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमबाट मान्छेले हेरेका छन् नि त तपाई अब यहाँ चुनावमा आउनु भएको छ तपाईलाई सहयोग गरिरहेका छन् तपाईलाई सहयोग गरे भन्नु भयो हैन अनि यो यो पर्चाहरु छाप्न सस्तो हुँदो रहेछ 7000 मा मलाई चाहिँ 15000 जति पर्चा छापी दिएको छ के प्रेसले त्यो बाचा पत्र भनेर सात एक एक पन्नाको मात्र छ हेर्नु तपाई मैले धेरै ठुलो नि बनाएको छैन के खर्च हुन्छ भनेर यति 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 हो मेरो गर्ने कुरा सबै म भनिहाल्छु हेर्ने कुरा सबै हेरिहाल्छ अहिले अहिले थप भन्न पनि दिन्छु तपाईलाई म यसमा छ हैन मैले भनेको मेरो खर्चको कुरा भन्दै छु अनि अफिस अब मेरो फ्रीमा भयो हैन पर्चाहरु यो कति 14 15000 जति छापिएको छ 7000 रुपैयाँ उहाँहरुले लिनु भयो अनि अब हामीसँग 10 जनाको कोर टिम छ अनि मसँगै त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढ्ने साथी हुनुहुन्थ्यो एक जना उहाँको मासुको पसल छ के त्यही त्यही माथि अनि उहाँले फ्लाइट लिएर बस्नु भएको रहेछ अनि मेरो त्यो हामी 10 जना 8 9 जनालाई बस्नका लागि तीन एउटै कोठामा सुतिरहेका छन् तपाई एक दिन आउनु होला मसँग सबै हामी कहाँ बस्छौ देखाउँला के म कस्तो छ हाम्रो अफिस कस्तो छ हाम्रो साथीहरु त्यही सुत्छन् लस गरै हाम्रो साथीहरु अनि अब त्यो अब बस्ने ठाउँको पनि पैसा तिर्नु परेन हैन अब गाडी हामीसँग छैन कसैसँग पनि बाइक छ म के म तपाईले बाइकमा आएको देख्नु भयो हैन अनि बाइक छ अर्को दुई जना साथीहरु नि पठाउ चलाउँथे के पठाउ चलाउँथे मैले तिनलाई भने पठाउन चलाउनुस् बरु तेल हालमला तर यो बाइक चाहिँ हामीलाई अब यताउति हिड्न चाहिन्छ भनेपछि अब हामीसँग तीनवटा बाइक एउटा मेरो अब दिदीले दिदीको बाइक छ मेरो त आफ्नो बाइक पनि छैन हैन त्यो बाइक मलाई सहज हुन्छ भनेर उहाँले किन्दिनु भएको यही भक्तपुरको दिदी अर्को त्यो अब पठाउ चला दुई जना साथी पठाउ चलाउँछन् अहिले पठाउ नचलाउनु अनि तपाई चाहिँ यो बाइक चाहिँ यता परे गरौ भने अब हामी काही जना पाँच छ जना जानु पर्यो नि त त्यसरी चाहिँ त्यसमा तेल हाल्नु पर्यो अनि मैले हिसाब गरेको अब यो एक महिना हिड्नु पर्यो हैन 1000 को तेलले चाहिँ एक हप्ता पुगाउनु है भनेछु मैले अब तीन बाइकमा 3000 चार त्यहाँ 12000 को तेल लाग्यो अब है है हेर्नुस् है अब खानु भनौ न खाना चाहिँ खानुस् भनेछु मैले यसो गर्दा खेरि 1.5 लाख 2 लाख सम्म खर्च हुन्छ कि भन्ने मैले चाहिँ आकलन गरेको छु अब मिडिया कर्मी साथीहरु हुनुहुन्छ अब खै अब आउ म बोलाउ अब त्यो आफै हैन युवा ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ भने भने आफै आइदिनु हुन्छ खिसि दिनु हुन्छ हाल दिनु हुन्छ अहिले सम्मको मैले हेरेको त्यसकारण सोशल मिडिया ठुलो कुरा हो नि त अहिले अब हाम्रो फेसबुकमा फ्लोअर हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ हामी त्यही हाम्रो कुराहरु राख्छौ अनि त्यही मध्येका सबैले अहिले त्यसरी यसरी चलाइ चलिरहेको छ चलाइरहेका छौ त्यस्तो खर्च कुनै पनि छैन हामीसँग सबै यंग केटाहरु एकदम कलेजको स्टुडेन्ट भनम न हुनुहुन्छ त्यो 10 जना मध्ये अनि त्यही मध्येको एउटाले चाहिँ यसो यसो हेर्ने हैन फोटोहरु बनाउने फोटोसप गर्ने राख्ने अरुले चाहिँ अब हामीसँग जाने अब कसैले यो बनाएको पर्चा दिने कसैले चाहिँ के गर्ने भनेर त्यसरी त्यसरी चाहिँ चलिरहेको छ म तपाईलाई साना साना कुरा सोधिराछु हैन यो ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्छ बुझ्नु पर्छ यो आवश्यक आवश्यक छ भन्ने अर्को अर्को चाहिँ तपाईले अहिले भन्नु एउटा कुरा म तपाईले थपिहाल्छु हैन धेरैले धेरै थरी कुरा गर्ला नि मैले के भनेको छु भने संसार भरि एउटा नियम हुन्छ के मैले 5 वर्ष जनताका निम्ति काम गर्यो भने संसार भरि जहाँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि तलब लिन्छ भत्ता लिन्छ भारत कोले नि लिन्छ मोदी जीले नि खानु पर्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले नि खानु पर्छ चीनको राष्ट्रपतिले नि लिन्छ म पनि अनेस्ट का साथ म तलब जे छ त्यो म लिने हो संसद भएपछि म त्यसमै चल्ने हो अहिले अहिले 10000 12000 रुपैयाँ महिनाको मेरो घरको मान्छेले पठाइदियो भने मेरो चल्छ हैन मेरो अहिले पनि अहिले आजभोलि घरबेटीले भाडा बढाउँदैनन् मेरो हेर्नुस् है चिनेर होला यो 5 वर्ष अगाडि पनि मेरो त्यो कोठाको भाडा कोठा भि 3300 थियो अहिले नि 33 छ अनि 12 15000 ले अहिले म धानिराको छु नि चलिराको छु भने संसदको तलब त कति हुन्छ मैले हेरेया पनि छैन धेरै छ त्यतिले मलाई सोध्नु वाला सोध्नु वाला थियो कति बेले चाहिँ होइन म तलब भत्ता केही लिन्न भनेर भन्छन् तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु वाला थिए मेरो त्यो सोध्नु भन्दा अगाडि नै जम्मा त्यो लिने हो जनताको कामै गर्ने हो प्रश्नको त्यो लिस्टमा भएको एउटा प्रश्न घट्यो म सोधे अनि तपाई त उता बाजुराको हुनुहुन्छ रहेछ काठमाडौँबाट चुनाव त्यो बाजुराबाट लड्न चाहिँ किन मन लागेन कि या त्यहाँ भन्दा यहाँ सहज देख्नु भो कि या त्यो बाजुरा तपाईकै शब्दमा जो एकदमै दुर्गम जो 77 हैन मध्येको जो पछिल्लो जिल्ला अलि अलि कम विकसितको रूपमा जसरी तपाईले भनिरहनु भएको थियो त्यो जिल्ला बनाउँछु म मेरो जिल्ला त्यो म जन्मेको हुर्केको बढेको भन्ने त्यो लागेन कि किन यहाँ चाहिँ रोज्नु भो भनेर सोधे है मैले काठमाडौँ पास किन यो कुरा बुझ्नु पर्छ है यो कुरा सबैले क्लियर हुनु पर्छ सरकारको तीनटा अंग हुने गर्छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका आज संसद लडीका लडिरहेकाहरु संसदमा भाग लिएकाहरु एक्जिक्युटिभ होइनन् के भने जो जामाट पनि लड्न पाए सिरसिरोमुनि नि कार्यकारी होइनन् भनेको यदि कार्यकारी भयो भने उले डाइरेक्ट डेभलपमेन्टमा हस्तक्षेप गर्ने हो हामी भनेको नीति नियम बनाउ
व्यवस्थापिका बने को जनता को आवाज बोलने ठाऊँ हो जहाँ का जनता को आवाज जून ठाऊँ में गए रो जशरी बोले पनी हों जा पहले को रहा कि नहीं कितना नीति निर्माण बनाऊँ ने ठाऊँ हो नहीं तो और नीति निर्माण बनाऊँ ने ठाऊँ में यदि कोशिले आये रहो पुरे काया पलट गर्सु डेवलपमेंट गर्सु � तो कार्यपालिका कार्यपालिका भाई हो ना एटा न्यायालय हो तो व्यवस्थापिका को मं हो तो एटा हाई तेस कारण ये डेवलपमेंट करने भाई कुछ सांसद ने विस कर सकते एटा सेकेंड कुछ म पच्लो दस वर्ष बाहर वर्ष देखि काठमंडू में छु काठमंडू का तब बालुआ टार बाहर भन्न तीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालय में भन्न तब माइतीघर मंडला में भन्न तब बानेश्वर में भन्न कहीं भन्न यी हर एक क्षेत्र में मेरे रगत नबगे ठाव छ क्या तब काठमंडू का नया बानेश्वर यो तीन कुने भन्न गौशाला भन्न महाराजगंज प्रहरी वृत्त भन्न मालीगाव भन्न है सिंहदरबार भन्न दरबार मार्ग भन्न कालीमाटी भन्न टेकी भन्न कीर्तिपुर भन्न तैं का हर एक हिरासत में मेरे बास्न भाई ठाव छ मेरे हतगड़ी नलागे ठाव छ मैं मेरा महत्वपूर्ण दिन ये ठाव में आँसू रगत बगा आज म चुनाव लड़न का लगी मैं तो बाजुरा को होस् तो बाजुरा जा तो झापा को होस् तो झापा जा भो मि अन्याय हो यही अन्याय यही न्यायिक लड़ाई देखे काठमंडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर पांच का मतदाता तब चुनाव में भाग लिन्न पर्व तैयार चुनाव में लड़ू पर्व तब हम निर्वाचन क्षेत्र में आने भन्नभ ते अर्क तथ्य के प्रधानमंत्री र राष्ट्रपति निवास चा बालू वटार रशीतल निवास में नेपाली आम नागरिक आरु को आम मतदाता आरु को आम जनता आरु को गुनासो सदैव भरी रायो की राष्ट्रपति र प्रधानमंत्री आरु ले देश र जनता का लाइक कोई ले गौरे ना जोइले पनी अन्याय भायो र बालू वटार रशीतल निवास आसपास का देरी मतदाता आरु � वहाँ आरुले देश का जनता को कुरा बोली दिनों बॉय ना बोली दिने मंचे सायो आज कठमांडो निर्बाचन क्षेत्र नंबर पांच को संसद हमी जिताऊं सों हमीले जिताए को संसद ले संसद में इस ता इस ता कुरा आरु बोलियो पनेरा पन्ना आवश्यक सो तू मैसेज दिना आवश्यक सो तू देखा हूँ ना आवश्यक सो पनेरा मतदाता � मैंने आउनु आउनु परसा बन्नु भायो र म आपु पनी लामो पेरी फेरी त्या अध्ययन गरी राखु जस्तो राजनीतिक मुमेंट अरु गर्दा खेरी टोखा बुडानील कोण्ठा बाटा हमरा सहीयू सही युवा आरु सही माइटी गर्मन डलाको आंदोलन में पार्टिसिपेशन हुना आउने भागली ना आउने बाहो को हुना ले र देशी भारी लाइक कंट्रोल काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर पांच में भाई हुए मैं तो क्षेत्र रोजे हो रहा असहजता को नगरीदी हो मैं पटक पटक भू मतदाता जनता का जवाब जनता तब को आप जन्म जिला बाजुरा चुनाव न लड़े कठमंड पांच बा लड़े तो सोच कारण नोदी अब सहजता रहजता न भनी दिन होगा क्या मैं के नागरिक रनता ने लिने हर एक परीक्षा म यूनिवर्सिटी को अब्बल स्टूडेंट हो म स्कोलर पढ़े स्कोलर फिर धमका दादागिरी कर मेरे सर्टिफिकेट का आधार में मेरे डिक्टिंगशन का आधार में मैं पढ़े म हेन ल इवरी डे म क्लास में प्रेजेंट हो क्या मैं तैंसरी पास भो रहाँ जनता रतदाता ने लिने हर एक परीक्षा म पास होना तैयार छु अब तब जो क्षेत्र चुनाव लड़ी रहने भाषा जहाँ बा तभी भिड़ी रहने भाषा तो क्षेत्र में इसो हेने वी तो क्षेत्र नेकमाले का तर्फ बा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरियाल होना नेपाली कांग्रेस बाटे महामंत्री पौत को तो दाबी करे रे पराजित होनु भाई का उम्मीदवार प्रदीप पौड़ेल होना उनसा रे और वेरु पनी मैंने सभी का नाम लूँगा तबाई तबाई लगाया इतका देरी नेतारु ते यहाँ बाटे उन्नु भाई सा तो स्थापित दौल का नेतारु संको को चुन चुनाव कठिन बनने लगी राष्ट्र की साइन � 
जनता को ढाड़सिकनी युवा हरुलाई विदेश में बेचने परिश्रासारी को अखड़ा बनाऊनी र मंचे में थी शासन करने शासक हरुलाई यदि स्थापित बनुंचा बने तबाई कोई भाषा में स्थापित बनी दिन सु वहीं ना बने मलाई ऐडे कुने चुनावती चैलेंज मेरे फेस गरे को सही ना मतदाता हरु मेरे बोट मांगनु पढ़ देने अनुस मेरे यू कमांड गरे कोई ना मत जब जान चुनी घर में पुक्षु निमंत्रण शुरू अपना अक्रोश आ रुके अपना पीड़ा आ रु सुना उन्होंने उनसा को आउला यहाँ शोच क्या थे उन्होंने तपाईं आउनु भयो वहाँ त्यां त्यां गौरे को अन्याय र अत्याचार आ रु बोलना आउनु उनसा क्या अभी व्यक्ति आ रु दिन आउनु उनसा मशहूर जाप्शन कलन गौरी रहेको जो पंद्रह वटा तब मैं ले कुने ही बने स्ट्रेस फील ना करे रा कुने ही स्ट्रेस मैं ले फील करे को सही ना और को यदि तपाईं ले वहाँ रुलाई स्थापित वन्नु उनसा बने तपाईं को मीडिया मार्फत मोहाँ रुलाई चुनावती बन्ने शब्द भारी लाख सा बने निमंत्रण आदिन चांचु आउनुस तपाईं रमो तपाईं ले नाम लिए का नेतारु अथवा � सयों कैमरा आरु बोलाऊं मौ इशूर पोखरेल रा पौधी पढ़ोल लाई वहाँ आरु का पाँच उटा फॉल्ट तो थेरा परमाण सॉइट एक दो ही तीन चार पाँच यो यो कारण ले तपाईं आरु अयोग्य हुनु उन्छ र तपाईं आरु इस पाली जनता को बीस मा जानो योग्य हुनु उदय न बने रा परमाणित करी दिन्छु कि वहाँ रूमी रूमी मंत्रणा लाई शुरू करना तैयार है तब मैंने संगे ही बात से रह बन्द वो संगे नवस्ता हेरी वहाँ रूलाई वहाँ रूको फॉल्ट यू हो तेज कारण ले वहीं नमक मले मले वहाँ को फॉल्ट ओयले वहाँ को अगाड़ी परमाणित करना चाहिए जुम्मत यो दिन आउस तू मिला उन्हें तब मैं यो देश को सच्चा मीडिया कर्मी हो, तब मैं ले जनता का अभिव्यक्ति और रखने ठाऊं, दिनों पर से जनता है, तू भी लोग इसमें वहाँ को अगाड़ी परमाणित करना चाहें चु, और ये बने बने तो वहाँ आरुतेश को साइन फेरी और को फेरी स्टेलिय राउन्ड होने चाहे, ये उड़ा कुरा, सिकंड कुरा, तब मैं ले बने का प वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री पनी भविष्यक नू बॉयो उम्मीर को हिसाब ले पनी सत्तरी आरारी में पुगनू बॉयो वहाँ अब वहाँ ले क्ये गरना बाकी था यू पांच वर्ष में वहाँ ले क्ये कुरा पुगे ना रा क्ये गर्चु बने रा अब बहुत मांगने हो वहाँ ले और को नेता को कुरा भी करूं वहाँ को पार्टी को सरकार हूँ दाखिल किन आवाज उड़ दही ना रहा अब क्या गर्सु बने रहा वहाँ रू संसद बनने खोजी रखने बाए कुछ हो यो रहा तो जनता ले बुझाऊँ ना आवश्यक सा नहीं तो मतदाता ले बुझना आवश्यक सा नहीं आमिष शंकर सा नहीं आमिके के गर्स मरे तबे सुन्दर वाला मलाई हमरा एजेंडा किस ना आमिवंत सों तरा वहाँ रू ले क्या गर्स तो इस कारण वहाँ रूसंगा नैतिकता सही ना जनता को बीस में जाने नैतिकता वहाँ रूले गुमाई शक्नु भाई को सा रा आज वहाँ रू घर दिलो करना सकी रखनु भाई को सही ना अपना शिमित कार्य करता रूली रहे इंडिया में आम्रोज असर सिंगल इंडिया जानु पड़े क्योंकि जनता को घर घर में प्रत्येक घर घर में वहाँ रू तो प 2007 साल देखी, 40 साल समय को कुरा छोड़ी दियो, तो बंदा पसाड़ी तो मारु नहीं होने जा, मारु क्या बनने, क्या बने रम्मत मांगने, अब अपनी जनता ले ढाटना जाने मारु ले, तो इस कारण तमाले बने, तो मलाई कुनाई स्ट्रेस फील सही ना, जनता ले सद्भाव दिनु भाई को सर, तबे ये ना सकते अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार लाइए मत न दिए रहता पाए लाइक किन दिन है तत्त्व बनना सकते अब ये नुसे मैं मत दाता लाइक ये बन्सु बने यु पांच वर्ष मात्रे है दिन इस तबे चौरत्तर देखिए अठत्तर समिति बंदा वाले नज़ान उस वही ना गरीब स्वतंत्र और उधर कहाँ के पुराना राजनीतिक क्रप्टेड राजनीतिक � एकदम ही राम लोग करा हो मेरा देरी मित्र और उतने आउनु बाए कुछ हो तोरा 
मतदाताहरुलाई म भोलि गर्ने छु सबैले भन्छन् के म भोलि जितेपछि यस्तो गर्ने छु म मात्र एक त्यस्तो पात्र हो जो म हिजो कुनै राजनीतिक दलमा नहुँदा खेरि म 74 यता फेरि कुनै राजनीतिक दलमा छैन है केही नहुँदा खेरि मेरो कुनै पावर नहुँदा खेरि मेरो कुनै पोजिसन नहुँदा खेरि इनै सडकहरुमा तपाईहरुका क्यामेराले मलाई धेरै चोटि खिचेको छ के तपाईले कोरोनाको बेला मलाई फ्रन्ट लाइनमा उभिएको देख्नु भएको छ राष्ट्रियताका पक्षमा सत्ताले मलाई जेल हालेको देख्नु भएको छ सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा हिरासत लिएको तपाईहरुले देख्नु भएको छ र मेरो चाहिँ टु बी कन्टिन्यु छ म हिजो सडकमा लडेको मान्छे सडकमा मेरो हातमा हतगडी लागेको मान्छे म सडकबाट आवाज उठाएको मान्छे सडकका मान्छेका लागि बोलेको मान्छे सत्ता अथवा इलिट क्लासहरुको राजनीतिको को भाजन भएको देशलाई मुक्ति दिनु पर्छ भनेर पटक पटक हिरासत गएर लडेर बोलेर मुभमेन्ट चलाएको मान्छे मुभमेन्ट मात्र नचलाएर सेवा गरेको मान्छे मैले अस्पतालमा बिरामीहरु भेटेको छु मागेर भए पनि मैले मेरो गल्तीबाट दिए चाहिँ म भन्दिन जे हो म त्यो भन्छु मैले अभियान चलाएर भए पनि मैले मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गरेको छु म मेसी टु महाकाली पुगेको छु यो सहयोग गर्ने क्रममा सेवा गर्ने क्रममा भनि सकेपछि जो मान्छे गरेर आइरहेको छ त्यसले टु बी कन्टिन्यु गर्छ मैले भोलि गर्ने छु भन्ने कुराहरु हिजो मैले जे जे गरे त्यही कुराहरुलाई म कन्टिन्युटी दिनका लागि चाहिँ मतदाताहरुलाई मत दिनु हुन्छ अब किन मत दिने भन्ने विषयमा कुरा गरिरहँदा तपाईको एजेन्डा का विषयमा एजेन्डा के भनेर मैले नसोधे पनि धेरथोर तपाईको आइरहा छ है मैले अवश्य तपाईलाई सोधे तपाईको एजेन्डा के तपाई मतदातालाई किन किन यो यो कारण म यो यो गर्छु र मलाई मत दिनुस् या मैले यो गरे त्यो गर्न बाकी काम यो छ त्यहाँ भए भने देखि अझ गर्न सक्छु त्यो भएर मत दिनुस् भन्ने तपाईका एजेन्डा 1 2 3 गरेर भन्दिनुस् त अलि व्याख्या नि गर्नुपर्छ एजेन्डालाई ठीक छ व्याख्या गर्नुस् यो नगरे भने फेरि अपुर हुन्छ अलि ठुलो भाष जस्तो लाग्छ के तपाई हामी हस्पिटलमा जान्छौ राम्रो उपचार पाउँदैन तपाई हामी विश्वविद्यालयमा जान्छौ राजनीतिक नियुक्तिले त्यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन तपाई हाम्रा सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त छन् हो तपाई हामी अदालतमा जान्छौ न्याय पाउँदैन आउँदैन उनी राम्रोसँग तपाई हामी तपाई हाम्रा अख्तियारहरु हेरौ तपाई हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरु हेरौ है तपाई हाम्रा हरेक कुरामा हेरौ राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा खेरि पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टले गर्दा खेरि करारका कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा खेरि आज हामी जुनसुकै सेवा लिने संस्थानमा जाऊ कि त ती अधिकांश डुबेका छन् कि त तिनीहरु तहस नहस भएका छन् कि त तिनीहरु ध्वस्त भएका छन् र मैले के भनेको छु भने म जितेर संसदमा गयो भने एक्लै भए पनि बोल्छु अझ चार जना पाँच जना जति पुग्यो भने चाहिँ त्यो कोरम हेरेर संकल्प प्रस्ताव लिन पाइँदो रहेछ के त्यहाँ हामी चाहिँ संवैधानिक आयोग सेवा संस्थानहरु र सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारले अथवा व्यवस्थापिकाले नीतिगत रूपमै नीति बने पनि उनीहरुले राजनीतिक नियुक्ति गरि नै रहेका छन् नीतिगत रूपमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन अथवा त्यो नियुक्ति हुने मान्छे कुनै दलीय दलसँग आबद्धता छ कि छैन दलीय संस्थासँग भनेर हामी निरीक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति हुन नदिने भनेर हामीले भनेका छौ त्यो निरन्तर लडाइ हुन्छ डे बाइ डे लडाइ नै त्यही हुन्छ त्यहाँ त्यो सबै हेर्नुस् त तपाई किन आयल निगम डुबेको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण डुबेको छ अरु संस्थानहरु डुबेका छन् राम्रो मान्छे आयो भने त बन्दो रहिस नि त जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेरौ तपाई हामी कुलमान गिसिङ जीले कस्तो राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि त किन अरु संस्थानहरु यस्तो लथा लिङ्ग हैन चौथर्पी अन्योलग्रस्त सरकारी अस्पतालमा तपाई हामी घण्टौ लाइन लाग्नु पर्ने सेवा नपाउनु पर्ने मैले भनेको राजनीतिक भागोण्डाको चाहिँ टोटल्ली अन्त्यका लागि यदि गरे भने संसद भवन भित्र लड्न र त्यो गर्ने त्यो प्रस्ताव राख्नेका विरुद्धमा आवाज उठाउन उस्तै पर्यो भने गोल्चे सार्कीले जुता हानेको याद छ नि त्यही गर्नका लागि पनि हामीले त्यहाँ जान आवश्यक छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा संसद भनेको एकजना व्यक्ति संसद भनेको जनताको आवाज बोलिदिने मान्छे हो के जनताका कुरा सुनाइ सुनि सुनाइदिने मान्छे हो सभामुखलाई रुलिङ गराएर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने मान्छे हो नि त सभामुखलाई टाइम मागेर फलानो मन्त्री जी यो किन जस्तो भएन भन्ने मान्छे हो नि अ पछिल्ला तीन चार वटा घटनाक्रम म तपाईलाई जोड्छु धेरै टाढा जानु पर्दैन अहिले घर घरमा घोषणापत्र पुगिरहेका छन् घर घरमा झण्डा पुगिरहेका छन् घर घरमा टिसर्ट पुगिरहेका छन् तर कोरोनाको बेला लकडाउनको बेला तपाई हाम्रो घरमा एक प्याकेट चाउ चाउ पुगेन हामीले अक्सिजन पाएनौ एक थान मास्क पाएनौ एउटा सेनिटाइजर पाएनौ 1 केजी चामल दिन कोही आएन है अस्ति मात्रै हेर्नु भयो भने बैशाख 30 मा स्थानीय चुनाव थियो 
स्थानीय चुनाव का लगी हेलीकप्टर पार्टी अपना घोषणा पत्र दुर्गम स्थान समूह में पुगा तर साउन को महीना तब हमें पत्रिका पढ़े आज अपनी पैंतालीस प्रतिशत बाल बालिका पुस्तक पाएन भनियो संसद चल नई रहो कोई एकजना सांसद बोलो ते कि बद्दा विद्यार्थी कें पुस्तक पाएन कति चोटी स्वास्थ्य सु सुधार को माग लीएर गोविंद किसी अनुसार बस्तु गयो संसद भवन भि बहस होते हैं ये मीटर ब्याजी पीड़ित यहाँ कति दिनदी आंदोलन करिए कोई तैं बोल अस्त किसान ने मल पाएन मल लुटने अवस्थ आईलाग्यो कृषि मंत्रालय कसले ध्यानाकर्षण कराऊद कोई सांसद बोलते हैं अब एमसी नागरिकता विधायक एसपीपी ये कुरा तो कुर छोड़ी दूं क्या हई बालुआटार को जग्गा प्रकरण में एवं पार्टी को सरकार होता अर्क पक्ष को सांसद के कराए एक दुईजना आपको सरकार आँदा खेल मौन बसे हमी अर्क मुद्दा गुर्ने कुरा के बने जनता सांसद संवाद सहकार तो कुछ कुरा संसद में बोलने पर्यटन कुछ विधेयक पास करूँ अ मेरे सांसदसंग भोट मांगन गई रह मैं यह विधायक में के के कुछ बोलने वाला तब को राय के मैं मेरे जनतासंग मेरे मतदातासंग सहकार करने कि नगर्ने विस निर्माण को कार्य में यहाँ कसरी करप्शन भैर ये कुछ ध्यान दिवस संवाद और सहकार न होता खेल मानव कुने ठाव में विद्यालय भवन बना पुने ठाव में पानी को धारा बना पो कुने ठाव में पार्क बना पो कुने ठाव में सड़क पेटी बना पो मेरे निर्वाचन क्षेत्र भी होने संभावित कुरा कर बुढ़ानी कंठ में बस पार्क बना पो टोखा को रोड पीच कर विष्णुमती करिडोर का लगी आवाज उठा पो व नारायण गोपाल चोक को चक्रपथ विस्तार का लगी अंडरग्राउंड करने कि ओवरफ्लाई करने वे घर के भने कुछ यदि विवास करो मैं तैं का जनतासंग संवाद करने कि नगर्ने तैं का जनतासंग सहकार करने कि नगर्ने यहाँ तो सांसद भने बितिक फलान ठाव में बजेट हाल दिया हई अब चुनाव अगाड़ी चप्पल ला को मैं चुनाव पछाड़ी कसरी अरबपति बन भादा खेल बजेट मान एक करोड़ को बजेट लियाइयो बीस पच्चीस लाख रुपया तो बजेट लिदा खेल नहीं खाइयो आपू निकट को ठेकेदार ठेका पड़ी आप्ना कार्यकर्ता मत व्यवस्थापन कार्य समिति में राखी अभी एक करोड़ को बजेट में चालीस लाख को मत काम हो हमें के बने मानव चक्रपथ को सड़क विस्तार करूपर तक सब जनतासंग बसाऊनी जैसे असरी मोट मांग तो घर घर में नमस्ते हजर भैं गई रखु नहीं अच्छ वर्ष के का लगी सांसद बनने हो जनता का कुरा सुन्न का लगी सांसद बनने हो जनता का कुरा सुने जनता को जनभावना अनुसार काम करे मैं जनता ने तिरे को कर तलब खाए मेरे पेट पालने हो नि जनता सांसद संवाद सहकार ने तो रोड बना तैं का जनता बसाऊनी अभी इंजीनियर राख्ने डिजाइनर राख्ने इस्टिमेट करने लो यो होने भो हई तैयार को धारणा के मन मथि का घर नहीं बिस्तार तो अब के मुआवजा दिए हटाने वा अंडरग्राउंड कर सोने पार्क बनाऊ कह बनाने ट्राफिक जाम कर व्यवस्थापन कर सड़क विस्तार कर कसरी करने भाई कुछ यह प्रत्येक कुछ जनतासंग नीतिगत रूप में सहकार करने संवाद करने रनता संभव भेसम ये बजेट इसी विनियोजन होते जानकारी कराने कति व्यवस्था में काठमंडू भित्र का हक में तो संबंधित मंत्रालय में सांसद वड़ा अध्यक्ष रो टोल में के चाहिए तो मं लिया सको नहीं चारजा जनता आने तैयार हो हमी परामर्श कर हमी छलफल कर शिक्षा रस्थ्य ये दुईटा कुरा आज भी में तई हम विश्वस्त छन क्या तई हमी सरकारी हस्पिटल में गयो के हो पर्जी लिना तो एक घंटा दुई घंटा आधा घंटा लाइन बस् तब अपरेशन करने रो अल्ट्रासाउंड करने इंडोस्कोपी करने चांस तो चार महीना पाड़ी डेट हाल दी क्या तब को पावर छेन अथवा कहीं छेन यो तो राज्य को दायित्व हो शिक्षा स्वास्थ्य जो तीस में ठैक्की शिक्षा रस्थ्य को गुणस्तर में हमें सुधार बने हमी बने राजनीतिक इसका एमडी विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रमुख में राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने विज्ञता का आधार में नियुक्ति करने रेस को विस्तार करने क्या जस्तों टिचिंग रीर मत क्यो कि सुविधा संपन्न हस्पिटल विस्तार नगर्नी रहा चाहे एकदम छिटो छरितो एटा काउंटर छोड़ विस्तार करें पांचवटा बनाऊ कर्मचारी तेस में थपौन हमी यष्टाचार नगर न होना अ हमारा नेता हम हस्पिटल में थी विश्वास नगर विदेश में उपचार कर जानी आपना छोरा छोरी आपू ले खोले आपू मतहत का सरकारी स्कूल में नपढ़ा प्राइवेटलाइजेसन में पढ़ाने अभी जनता रनता को स्वास्थ्य और जनता का छोरा छोरीसंग खेलवाड़ कर मिले तेस कारण शिक्षा और स्वास्थ्य में तब देख् अर्क प्रधानमंत्री आने बितिक अर्क मं आने बितिक तब जानूल फिर एमडी चेंज भैर हो 
तब जानु ना एक्सुडी गवार है न्यूयॉर्क डिजेंस भाई राखो उनसे अन्य तेल ले करार कर मसारी है रुते नियुक्ति कर रहे को उनसे अन्य राजनीतिक शंघाटन जैसे शिक्षक शंघाटन पेशागत शिक्षक शंघाटन बनाया था स्वास्थ्य कर्मी शंघाटन बनाया था उन्हें अलग जनता को काम करना छोड़े रहा राजनीतिक दौल को आड़ में सही उन्हें अलग सही अंतियांग वगैरह सही तबाई को सही नहीं और कुछ समस्या बनी रहेगी इसमें व्यापक बजट बिनियोजन गरीब नुपर खाना तो सरकार ले आमिला ये उड़ एक गिलास पानी पर ही फ्री में दिए कुछ आइनो ये उड़ा शीता मूल पर ही फ्री में दिए कुछ आइनो आमिले पैसा ही आलेरा किन्हीं रहेगा सम आइना तब आधार बहुत आवश्यकता संसार को मल्टी ने सुपर कंट्री और उम्मीद सही शिक्षा रा स्वास्थ्य पौइलो राज्य ले गौर सा अन्य तीस पसी � इन्हीं अरु का निकट का मंचे और ले रहे हैं जब मैं इसे प्राइवेटलाइजेशन करे रहा व्यापारी करण करे रहा अन्य बहुत का शुमरसन आ रहा है इसे दोस्तों बनाइए कुछ यो जनता को आधार बुता आवश्यकता हो इसको गुणस्तर में व्यापक सुधार करें ऊपर सा और इसमें से राजनीतिक नियुक्ति होने उदाहरण बने रहा हमले बने का सम अब और कोई उड़ा हमले तो उठाऊं नहीं होते मैं डेली बोल नहीं होगा नगर यो नियुक्ति नगर इसमें बजट कम बायो ये ती बड़ी छुट्टे हो फलानो शुमरसन है मैं इस तो कर तो पहले रहे हमी आज अपने दाशियों में मानसिक जस्तो सके रोहित जी ये बंदा है रियली कस्तो 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 सुनिए लाई ना मतलब पहले ही बंचू हमें लोग ठेक के तो उठाऊं ऊपर से उठाऊं ऊपर ने मुद्दा बनेगा सम दाशियों में क्यों उन्हें बने गोरा आरुले काला जाति का मानसिलाई शिक्रीले बंदर इसीलाई मैं � आज है नुस्यो देश में जन्म में को 18 वर्ष पुके बसी जन्म आये रहा हमारे जन्म आये रहा तब मैं हमले पाले रहा 18 वर्ष पुके इधर ऊपर नहीं वहीं टॉक का छाती ना पेरा मेडिकल पास करे रहा श्रम स्वीकृति लिए रहा आज है नुस प्रत्येक महीना पूरी शट्टी हजार ले श्रम स्वीकृति ले रहे कासन वहीं � जबर जस्ती तरीका ले नेपाल भित्र युवा आरु बसे बने प्रश्न गर्सन शवाल गर्सन विद्रोह गर्सन बने रह इन्हीं आरु लाई करोड़ों को भ्रष्टाचार करने का लागी इन्हीं आरु लाई विदेश में उपसार करने को लागी इन्हीं आरु को पार्टी सलाई दिना को लागी इन्हीं आरु लाई स्विस बैंक में और बहु पैसा जम्मा कर दिन मेरो देश का औसी लाख युवा रु विदेश में सन उन्हें रु को नोट इन्हें उल्लेख वितरित रहेगा रहे सन उन्हें रु को रेमिटेंस में थी अस्तित्व में तो पहले अनुभव उद्योग मंडी जिसमें को आधार से ले गोल छाले बोले को सार्वजनिक अभियक्ति रेमिटेंस मौजे देश भायो आज देश वितर कामगार ने मंचेरु � उन्हें उनको नोट सलाह उन्हें उनको बोट न सलाह उन्हें अदालत ले आदेश दिशा के कुछ तो पहले था जो व्यवस्था गवर्नमेंट वाले रह तो रहा इन्हें उनको ले सुनाब में धुलीचाट हार्स हूँ वाले रह सुनाब में प्रास्त हूँ चाहूँ वाले रह तीव्र वाले तो त्याग वाले त्याग को समृद्धि त्याग को विकास त्याग आम्रो पार्टी को सर्वनाश उनसा बने रहा और ये उड़ा पार्टी लिखो बड़ी मेहनत लें उनसा बीस चालीस लाख मत लें उनसा आज अशी लाख बहुत आलनो शक नहीं दक्ष मंचे वाले बाहर पटाईये कुछ बहुत बाटा बंसित करिये कुछ इन्हीं अरुले अपना विभिन्न शस्तान खोले रहा नोट वितरीये कासन उन्हें वाले बहुत बाट मेरे ये ती कुरा बोले अब बोली मो संसद में गई शक्के पची मेरे जनता शंघ बात सागरे का कुरा त्या बोले की बोले ना इरने आधार के तो है आज संसद यानु सही संसद कोशिश उन्हें उल्लेख चलाई रहे कासन वने उनसा वन्ने ले आत्माथी को अनुष्ठ बने आसने किनो उनसा वने को उल्ले कोटी जनाले उनसा वने तो बिदा � उपस्थित संसद को संख्या में बनी है कुछ और टोटल संसद में देखो तो तो बना उन्हें पढ़ने हो तो संसद तेवल आगाडी ऐसे नो बटन रखने पड़े हो जनता ले फलानो संसद ले ऐसे दबाए को नो दबाए को यार ना पाऊं उन्हें पढ़े हुए तो लॉजिक सही है ना महिले आइले बंदा खेरी जनता को कुरा बोल सुधा मन � जो एजेंडा का विषय में कुरा करने का लगी जो दी राशि बनी राशि आग्रह करी राशि और उतना ही कहते हैं तो छुटाओ नहीं नौ ने के एजेंडा मिले मिले दो ही टाइप कुरा जाएं इसमें तो पता है जोड़ी आ रहूं एकदम छोटा मार लोकतंत्र अथवा नेता वह सुनाबी पर क्रिया बनने बित्ती गई इसलिए पब्लिकली भ्रष्टतंत्र 
लुटतंत्र भन्ने बुझेका छन् नेता भन्ने बित्तिकै लुट्ने मान्छे लुट्नकै लागि नेता हो औपचारिक लुटेरा हो कानुन सम्पत लुटेरा हो भन्ने जनताले बुझेका छन् चुनावी प्रक्रिया भनेको भ्रष्टहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हो भन्ने जनताले बुझेका छन् यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र बनाउन आवश्यक छ लोक लुटतन्त्र र भ्रष्टतन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउन आवश्यक छ यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अघि सुरुमा भनेका कुरामा अगि मैं सुरू में संवैधानिक संस्थान अख्तियार पुलिस अदालत में राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने वाले अब म संसद भर जाँचु म जस्ता हर एक संसद भर आँच हम संपत्ति छानबीन करने राजनीतिक दल को कार्यकर्ता अख्तियार में नियुक्ति करून पुलिस राजनीतिक दल को नियुक्ति करून तैं तो हेन अर उसे मेरे संपत्ति छानबीन करूपर्यो पूरा मेरे पूरा डिटेल मैं पांच वर्ष अगड़ी यो पांच वर्ष पाड़ी कसरी अरबपत्ति हो छानबीन करूपर्य रिस साल य हर एक प्रधानमंत्री मंत्री भैस मं जीवित तिनी को संपत्ति छानबीन करूं रर्क मैं के बने जनता मैला तैयले चुनाव जिताऊ मज्ञ मंत्री बनने वातावरण खोलिओस्र आवाज उठाऊ मू प्रधानमंत्री चुन्नी आपू राष्ट्रपति चुनने प्रक्रिया में भाग लिद्द तर काठमंड निर्वाचन क्षेत्र नंबर पांच रेसभरी का उम्मीदवार खुला कमिटमेंट कर अलग सब भाग बड़ी आक्रांत यह देश भ्रष्टाचार ने भग भ्रष्टाचार रोक्ने का बना का लगी भ्रष्टाचार रोक्ने स्वतंत्र आयोग स्वतंत्र प्रहरी बनाने का लगी के उन्नीर तैयार अल निर्मम तरीका भनऊ ल भ्रष्टाचारी झुंडने का लिया स्वतंत्र आयोग बनाएर कि त्यो कि त्यो कुरा में कि तो कमिटमेंट में उन्नीर रगत ने लेखना तैयार सावजनिक ठाव में उन्नीर आएर बोलना तैयार उन्नीर भन्न तैयार ईश्वर पोखर र प्रदीप पौड़े मेरे खुला चुनौती हमारा सांसद योग्य छन मंत्री होना लायक छन हमी समाज का तत्वत मंे फलाना फलाना मंे समाज के धेरे वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर स्वास्थ्य का क्षेत्र में कार्य में संचार का काम कर कुने राो संस्थान में काम कर धेरे मानी जनता ने रुचाई रह ती पात्र हम संस्था ने हम संगठन ने हम पार्टी ने मंत्री बनाऊ हमी होतेन हमी जनता को लगी का बना का लगी जनता का कुरा सुन्न का लगी सांसद बने को हमी मंत्री बनु हो मंत्री फरको सांसद फरको भाई कुछ भन्न वहाँ तैयार हो जनता को बीच में आएर कमिटमेंट कर तैयार हो जनता को बीच में आएर बासा कर तैयार होदि होने अर्क तरीका जनता ने सोच्ह यदि होने ये कुछ हमें सोचना आवश्यक कि उन्नी लुटना का लगी उन्नी झूठ बोलना का लगी उन्नी ठग्न का लगी अर्क एक थान फगत जनता जन्ने उदारो तमसुक रूपी घोषणा पत्र लाइर हम घरदैलो में आने ये सब कुछ नेग्लेक्ट कर देशभरी स्वतंत्र उम्मीदवार मतदान करूं हो आज का लगी एक कुरा ये करूँ तर जाँद मैं एटा कुछ सो मन लगी हाल क्योंकि स्वतंत्र उम्मीदवार देशभरी मतदान करूँ भर जो तैयार भनी रहता अंतिम में छाती में हाथ राखर भन्न सकूँ कि मेरे ये उम्मीदवार अंतिम समयसम नहीं रहता निष्क्रिय हो कोई कसाई मेरे समर्थन रहने लड़े आक मं हो रोहित जी म लड़े आक मं हो मैं अगि नहीं काठमंडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर पांच में जितने वाक म हो म सदन में लड़न जान लगा मैं तैयार अगि मैं भनी सके मैं भ्रष्टाचारी कुछ सुनुन्न वाक हो मैं गोल्ची सार्की को इक्जापल कल कि जूता आने वाक तैं भि लड़ाई हो कठालो सतीं तैं भि भ्रष्ट भ्रष्टाचार को अडियो रेकर्ड बाहर आने बितिक संसद भवन भि आवश्यक पर्यटन घाटी सत्न गई र म छाती में हाथ राखे हो देश का हर एक जनता साची राखे आपको आमा साची राखे भू मेरे उम्मीदवार न्याय का लगी हो मेरे उम्मीदवार सड़क को आवाज सदन में पुगन का लगी हो मेरे उम्मीदवार सड़क को लड़ाई सदन में पुगन का लगी हो रही काठमंडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर पांच को जनता ने रुचाई को म शक्तिशाली उम्मीदवार हो मैं क्या फिर्ता लिख कई समर्थन कर आदरणीय दर्शक बृंद हमी कुराका काठमंडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर पांच बा प्रतिनिधि सभा सदस्य का लगी स्वतंत्र उम्मीदवार दूनभग हेमराज था वहांसंग को यह कुरा संगे आज को प्रेस को चुनाव विशेष कार्यक्रम अगले का लगी यहीं सक पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का लगी आज को प्रेस हेला नमस्कार